Now twende straight katika mambo ambaye ustahili kuyafanya katika hizi siku 40. Salama ya Mtu mwambie mambo au ustahili kufanya. Ma, siku ngapi? 40. Jambo la kwanza mambo ambaye ustahili kuyafanya kwa siku 40 maana mtazamaji tunaanza siku 40 today. Tayari ni usiku lakini tumeshafuka tarehe kumi Jambo la kwanza amua kwa moyo wako kumtumikia Bwana. Sema amen. Na amua kabisa useme ya kwamba sitaweza kufanya kitu kingine. So mambo maine ambaye ustahili kufanya siku hii ya 40. Ya kwanza usikubali kujiingiza kwa mambo ya dunia. Usikubali kujiingiza kwa mambo ya dunia. Mambo ya dunia ni nini? Ni raha za dunia. Usijiingize kwa mambo ambaye haimwambutu ai, ai Mungu siku 40. Mtu aseme amen. Jambo la pili ambaye haustahili kufanya siku 40 usifanye mzaa au jokes hata kidogo ili umuone Mungu. Kama hujajua ni kwamba Mungu apendi mzaa. Mzaa ni nini? Which, what is jokes? Hello? Utani. Si ni kweli? Yes, unaambia mtu ya kwamba angalia pale mtu ndio yule anakuja ndio yule anakuja, akiangalia anambia ah nilikuwa nakufanyia utani. Mungu apendi hiyo kabisa. Don't do that. Ya kwanza nimekwambia usikubali kujiingiza kwa mambo ya dunia. Ya pili usiji, usifanye mzaa. Tell you anaiba salamia mtu mwambie Mungu ataki jokes. Jambo la tatu usitembee mahali unaweza jaribiwa na shetani. Halo? Usitembee mahali unaweza jaribiwa na shetani. Usitembee mahali unaweza jaribiwa. Ukijua kama wewe ni mwanaume ujue wanawake wanapita na nguo fupi, usipite hapo. Kama wewe ni mwanamke na unajua ya kwamba unapita mahali uvae nguo fupi, usifanye hiyo. Don't try kupita mahali unaweza jaribiwa na shetani. Maana waliofunga siku 40 walijaribiwa sana. Tukianza na wa master Jesus Christ. Jambo la ine usaili kufanya usifanye mambo yale yatakufuta kwa mambo ya mwili au dunia. Usifanye mambo yale yatakufuta kwa mambo ya mwili ama mambo ya dunia. Usifanye mambo yale. Mfano kama kusikisa nyimbo ambayo si Mungu, kuoji video ambayo si Mungu, kuona vitu ambazo is not godly. Don't try 40 days. Sema amina. That's why maombi haya ni maombi ya kujinyima, ni maombi ya kujitolea, ni maombi ya kukata vitu za kidunia ili uone kitu vitu za kiungu. Sema amen. Jambo la tano ambayo ustahili kufanya. Jitenge na vi, jitenge na vikundi. Samzaa au wasio mwambutu Mungu wako. Kuna Mungu wa watu lakini kuna Mungu wako. Mtu aseme amen. Kuna Mungu wa watu lakini kuna Mungu wako. Mungu wako ni yule umemuelewa na yule una imani naye aliponya fulani atakuponya. Huyo ndio Mungu wako. Na ndio Mungu wetu na ndio Mungu wa everybody. Lakini kule nje kuna Mungu wa miungu ambaye si Mungu aliye hai. Kwa hivyo usikubali kujiingiza na watu ambao wasia mtu Mungu wako. Mfano, umefunga na unatembea na mulevi. Unafunga na unapika story na mtu ambaye anapinga makanisa, anapiga watu wa Mungu, anapinga miracles. You are wasting your time because roho wa Mungu atatoka kwako na ataenda. Na utajisumbua siku ya 40 utatoka without any results. Salamia mtu mwambie usifanye hayo. Ya sita mambo ambayo usaili kuyafanya Usikule chakula kile unachokipenda au kile cha kushiba. Muamini Mungu atakusaidia. Ngalia mwanzo mwambie usikule ile chakula unachokipenda. Usikule ile chakula unapenda sana, atazaza unapenda ah jinyime, jitenge kidogo naye Bwana atatenga mema ya kuje kwako. Wakati uko weak outside, inside uko more strong. Mtu mmoja aseme amen. Nisome kitabu cha Esra. Kitabu cha Esra 8 mstari wa 21 na 23. Esra 
Ezra katika Biblia utaipata 5 something 5:40 5:40 hapo 5:14 something ni kitabu ambacho imejificha sana unaweza ukitavuta kadhani ni jina la mtu Iko 5 something 5:14 hapo Are you there? Okay. Nane msale 21. Nane 21. Kitabu cha Ezra mlango Soma tu nimeshataja. Nane 21, 23. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto hapa. Ndipo nikaamuru kufunga. Endelea ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu ili tupate kujinyenyekea mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu na, yote na kwa mali yetu yote 23 umesoma 23 bado mhm maana niliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari umesoma 22 yes ndio okay. nasoma sasa 22 uh-huh. baka 23 maana niliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani mm-hmm. kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena mkono wa Mungu ujuu ya watu wote wa mtafutao mm-hmm. kuwatendea mema bali uweza na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wa mwachao mm-hmm. 23 yes. basi tutafunga tukamsihi Mungu wetu tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo kwa ajili ya hayo naye akatukubali pigia Yesu makofi mazuri tukafunga na kwa ajili ya hayo Mungu akatukubali hii maombi ya 40 tutafunga na Mungu atatukubali Mungu atatukubali nasema Mungu atatukubali sema amen kwa ajili ya hayo tukafunga na Mungu akatukubali. Kama utakuwa very serious, Mungu atakukubali. Sema amen. Usikubali kuomba ukose kutembea na uwepo wa Mungu kutoka 33:12. Usikubali kuomba na ukose eh, kutembea na uwepo wa Mungu. Exodus 33:12 mpaka 15. Musa akamwambia Bwana, mm. angalia wewe waniambia wachukue watu hawa nawe ukunijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami mm. walakini umesema na kujua jina lako nawe umepata neema mbele zangu basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako unionyeshe njia zako nipate kukujua ili nipate neema mbele zako ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Masoma 15 14 sasa. Mm-hmm. Akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Uso wangu utaenda pamoja nawe. Nami nitakupa raha. Naye akamwambia uso wako usipokwenda pamoja nami mm. usinichukue kutoka hapa. Soma 15 sasa. Akasema mm. Us 15. Yes. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, mm. usinichukue kutoka hapa. Ninao mkono juu sema siku 40. Utukufu wako Utukufu wako bwana. Uende pamoja nami. Kwa hivyo ukikubali tu mambo haya ninao kufundisha yaende na wewe na Mungu aende na wewe. Wengine wata struggle, wewe uta, utapata raha utakuwa unafunga unafikiria ni kama sasa ndio unapata raha. Unajua wakati unapomtafuta Mungu auwezi uka struggle. Katika siku 40 kuna watu wanapata pesa mpaka Mungu awalipie mandini yao. Maana unatafuta uso wa Mungu awezi tembea na wewe na atembee ki, ki mchezo mchezo. Nilikuwa nimekosomea point la sita vitu ambazo haustahili kufanya siku 40. Ya sita nikakwambia usikule chakula kile unachope unachopenda. Ya saba nimekusoma kusoma mambo kumi na maine ambayo ustahili kuyafanya siku 40 ndio uweze kuona Mungu. Pointi la saba vitu ambazo ustahili kufanya. Wenye ndoa 
wenye ndoa wajipange vile wataf, watatafuta Mungu katikati yenu kwa ndoa yenu 40 days wewe uko na bibi wewe uko na bwana mkai chini mkubaliane vile mtatafuta Mungu sasa kuingia ndani sana lakini nataka niende daire katika kitabu maandiko inasema Mungu akamwambia Musa ambia aliye na mke na aliye na bwana wasikaribiane mpaka wa siku tatu wajitenge nami nitazungumza na wao hii neno inakuonyesha kwamba kuna kujitenga wakati wa maombi na vitu vyote wale watu wazima nafikiri mwananielewa sema amen kwa nini maana Musa alipoenda mlimani hakuenda na mtu alikuwa kivyake kwa hivyo kama alikuwa kivyake inamaanisha hakuwa na mke anayeso msumbua basi wakati Esther alifunga siku tatu inamaanisha hakuwa na bwana anayeso msumbua kwa hivyo wakati wa fasting you need unahitaji kujitenga na kutenga kila kitu naye ukimaliza tu bwana naye anajibu ombi lako tena kwa haraka kwa hivyo sasa kuingilia sana hiyo ndoa lakini wewe ambaye umeolewa na wewe umeoa tafuta njia mnaweza mkaongea na your partner na mkawa sawa when you mess unaweza mess one point na ukaribu maombi yote sio kakosa kuona Mungu mimi nakufundisha kitu nimebetia na kitu nimefanya for 11 years na nimemwona Mungu point la nane vitu ambao ustahili kufanya ukiweza usisafiri hizi siku 40 ili usitoke kwa uwepo wa Mungu. Ikiwezekana don't travel. Uzi travel siku 40. Usitoke hapa uende Kisumu, usitoke hapa uende Mombasa, usitoke hapa hizo siku jipatie kwa Bwana. Ni ndogo sana ukiweka roho yako kwa Mungu, ni very small. Ukiweka tu kwa Mungu, ah uh, is very small. Sema amen. Usisafiri. Ya tisa, vitu ambavyo usahili kufanya. Usifanye sherehe yoyote ukiweza Unaona hapa ya kusafiri nimesema ukiweza. Na hii ya sherehe nimesema ukiweza. Maana ukifanya sherehe hakuna sherehe haina chakula. Hata ya shetani iko na chakula. So wakati unatembea kwa maharusi, utembea kwa masherehe wa kuletea chakula hapo. Hiyo ni majaribu tosha ya kukata maombi ya 40. Usisafiri, usifanye sherehe yoyote ukiweza siku isi 40. Sema amen. Ya kumi Usifanye kazi yoyote kwa jamii, eh? Usifanye kesi, usifanye kesi yoyote kwa jamii au kwa koti za dunia. Usifanye kesi yote. Hata kama uko na kesi, simamisha hiyo kesi. Paka siku 40 siishe. Sema amina. Usikombane na mtu. Mtu ukiona akikwambia nataka tukae kikao, mwambie ah ah, ngojea mwezi wa pili tarehe 20 nitakutafuta. Sema ame. Tena hizo. Usifanye kesi kotini, usifanye kesi na anybody when you unapoingia kwa hiyo. Ngoja iishe naye ukianza point lolote after 40 days ukifuata hizi itafanyika kama maji. Haraka tena speed na utaona majibu ya Bwana. moja vitu ambavyo usahili kufanya. Usio uombe vitu ambazo unastahili sasa kufanya. Ustahili kukosa kufanya. Uombe masaa sita per day uombe 6 hours per day ukiweza uombe asubuhi kabla jua haijatoka Mariko 135 inasemaje Mariko 135 inasema hivi hata alfajiri na mapema sana akaondoka akatoka akaenda zake mahali pasipo kuwa na watu akaomba sema amen amen huyu ni Yesu alitoka akaenda mahali hakuna watu 36 inasemaje Simon na wenziwe wakamtafuta kumaanisha wako wanajua kwa wapi tujaribu sana every morning wale ambao mtakuwa mlimani every morning kabla jua hijatoka unaenda mahali hakuna mtu unapiga magoti tu na unaomba Mungu hata kama dakika mbili kama ni kwa nyumba yako amuka mapema kabla jua hijatoka saa kumi na moja. enda tu kwa ukuta hata kama nyumba yako ni 10 by 6 tafuta tu mahali siso ni hii weke hata kama ni kiti weke hata kama ni kiatu useme hapa ndiyo madhabahu yangu ya nyumba so saa ile unaamka tu unaenda kuomba unaenda tu kwa hiyo kwa kiatu unasimama hapo unamwambia Mungu hapa ndiyo nilisema madhabahu Mungu anataka kuona your commitment katika spiritual naye umuone commitment ya Mungu katika spiritual 
Sema naye. So asubuhi na mapema jaribu sana uombe kabla jua ijatua na ujaribu sana uombe masaa sita kwa siku na mchana na jioni au usiku isi siku arobaini Tafuta sana mchana unaweza omba 1 hour jioni unaweza omba 5 hours Kuomba 5 hours labda unaweza shindwa lakini unaweza kufanya hivi unapomaliza uh, shughuli zako za jioni unasema sita lala kwa kitanda maana mimi najua mimi ni mdhaifu yeye nashuka kutoka kwa kitanda na lala hapa na kangunia nikikesha hapa chini 6 hours mbingu itakuwa imejua nimekesha 5 hours sema amen unakuwa pale ukipinduka unafinywa ukipinduka unafinywa unaacha starehe za mattress na duvet na whatever una make sure kwamba unatesa mwili wa nje kwa imani naye mwili wa ndani unakuwa tena very quickly in Jesus name kwa hivyo ya 11 ni kwamba Uombe 6 hours per day. Tedi wanaiba masaa sita. Sana sana mungu wena na sita. Mana siku ya sita ndiyo mungu aliumba mwanandamu. Sema me. Na yesu alikata roo saa sita. Aleluya. Ya kuminambili ambaye ni vitu ambayo ustaili kufanya. Usiambie mtu siri zako. Usiambie mtu siri zako. Au matamanio ya maombi yako ila nabii wa Mungu peke yake ili utembee na Mungu isi siku 40 usiwe mtu akupayuka katika maombi yako hata Yesu alisema muende mahali pa siri ina maana kwamba ni mahali hakuna mtu kwa hivyo hiyo unaweza ichukua ukaiweka kwa roho yako kwamba mambo yangu ya siri sitaambia mtu isipokuwa ni kuani peke yake sema amen maana kuna watu wengine utawaambia ukidhani ni prayer request yake Ukidhani kwamba ni prayer partner Ata kufungia siku wa rubaini Either utakonda, either utafanya Kino utatoka ukiwa nothing Hakuna kitu jitatendeka Na itaanza kukufunja moyo Devil can attack you anywhere Kwa hivyo, be careful Ya kuminatatu Utafunga usiku na mchana Utafunga usiku na mchana Siku arubaini Usiku unaomba Na mchana pia unaomba Kwa hivyo usiseme hati mchana sita omba, hata sahili unafanya kazi zako, miandikuwa kazi. Unatembea tu rikala, unaomba kimoyo, ndani yako. Uziani kuambia yuambosi, simamisha kidoko hapa, niko na maombi, one hour. Mm -mm. Mi naona, wa, naona dugusetu wale wengini wa silamu. Unaona masayake ya maombi kifika, anachukua kakitandarua, anaenda kamukeka. Mbele ya kila mtu, anapika magoti, anaomba. Mukristo kupata nafanya hivyo. Anaona kama ni aibu wa, Usione yesu wako haya Ikifika masaya ya maombi Wenzako wanaenda lunch Hiyo wana wa munapewa ya lunch Tavuta mahali uketi Anza kutafakari kuhusu mungu Sema amina Na itakuwa utaona faida yake Matthew 4, 1 and 4 Omba utafunga usiku na mchana Siku wa rubaili Kwa hivyo usimis siku moja Usimis mchana Usimis usiku Kuomba. 4, 1, and 4, 1, baka 4. Kisha Yesu alipandishwa na roo nyikani, ili anjaribiwe na imbilisi. Akafunga siku arubaini mchana na usiku. Mm -hmm. Unasikia, aliomba mchana na usiku. Sema ame. Kwa hivyo, aliomba mchana na usiku. Usiseme ya kwamba atuwezi yomba mchana na usiku. Hapana, pray. Sema ame. Mana wengine wanafunga mchana alafu usiku wanakula mpaka asubuhi. Tell you naiba haitafanya kazi. Sema amina. Hata watu wengine wanajifanyanga wanafunga sana. Hakuna anafunga 12 hours hata amezi mate. Alafu ikifika usiku anaanza kukula 6 mpaka 6. Sasa hiyo hiyo si kufunga. Kwa hivyo utafunga mchana na usiku. Mtu aseme amen. Kumi na ina ya mwisho, simama mbele ya mungu kila wakati, hizi siku arubaini. Kusimama mbele ya mungu ni kumanisha uko very serious, uko sawa na mambo ya kosawa. Pitikia Yesu Makofi kwa jiri ya hiyo. Kwa hivyo, mambo haya, labda kama huko ya pata vizuri, yatawekwa katika YouTube, na yako katika YouTube tayari live, na yako katika Facebook live, na yako katika Runinga live.